அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் சர்க்கிளோட சுற்றளவு அண்ட் பரப்பளவை எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் பெஸ்ட் லேர்னிங் மெத்தட் வீடியோவில் கைனஸ் தட்டிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களால் நிறையவும் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருந்தோம் அதில் ஒருத்தவங்க டவுட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இன்னும் அந்த மெத்தடுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த மாதிரியான எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டியூஸாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களோட ஒவ்வொரு கமெண்ட் அண்ட் சப்போர்ட்டும் எங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம சர்க்கிளோட சுற்றுவதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ சுற்றளவுனா இந்த சர்க்கிளை சுற்றி உள்ள அளவை தான் நம்ம சுற்றளவுன்னு சொல்கிறோம் இதில் நான் எடுத்துருக்க சர்க்கிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேட்டு தான் ஸோ இந்த பிளேட்டில் உள்ள அந்த கார்னர் பகுதி அந்த ரவுண்டு உள்ள பகுதி தான் அதோட சுற்றளவு இது எவ்வளோனு நம்ம பழந்து பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு சின்ன பிளேட்டுங்கிறதால நம்மளால் ஈஸியாக அளக்க முடியும் ஸோ ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு த்ரெட்டை வச்சு லாஸ்ட்டு அகைன் இதில் ஃபினிஷ் ஆகிற மாதிரி வைங்க அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து ஸ்கேலால் அளந்து பாருங்கள் ஸோ எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்கு ஸோ இது வச்சுப்போம் இதோட சர்க்கம்ஸ் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இது இருக்குது அண்ட் டிவைடட் பை டயமீட்டர் இதோட டயமீட்டர் ஒன்று இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சக்கரம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம சைக்கிள் உள்ள வீலாகவே இருக்கலாம் அதோட ஹைட்டு அது ஹைட்டுன்னு சொல்லாமல் நம்ம அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டயமீட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ டயமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டு அதை டிவைட் பண்ண போகிறோம் டயமீட்டர் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இதை டிவைட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோருங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பை வேல்யூ தான் ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிவைட் பை டயமீட்டர் ஜிக்வல் டு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பையோட வேல்யூ இது ஒரு சின்ன சர்க்கிளுங்கிறதால நம்மளால் நூலை வச்சு அளந்து பார்த்து ஈஸியாக அதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னங்கிறத சொல்லிட முடியும் இப்போ ஒரு பெரிய சர்க்கிள் இருக்கு இல்லை நீங்கள் ஒரு பெரிய சர்க்கிள் ஷேப்பில் ஒரு கிணறு வெட்ட போகிறீங்க அப்படிங்கிறப்ப அதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஆகணும் அதுக்காக இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியாது அதனால சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சைடு வச்சுக்கிட்டு டிஏ வந்து இந்த சைடு கொண்டு போகிறோம் ஏன்னா டயமீட்டர் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் நம்மளோட ஸ்கேலை வச்சோ இல்லை நம்ம பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு டேப்பை வச்சோ அந்த டயமீட்டர் என்னங்கிறத ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டயமீட்டரை இந்த சைட் கொண்டு போகிறோம் இந்த டயமீட்டரை எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர்னு எழுதலாம் ஸோ டயமீட்டர் ரெண்டாக பிரிச்சோன்னா ஆர்எம்னு சொல்லுவோம் சர்க்கிளோட மையப்புள்ளிலேருந்து எல்லா இடத்துலையுமே டச் ஆகிற கூட தான் நம்ம ஆர்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எல்லா இடத்துக்குமே ஈக்குவலாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த டயமீட்டர் கோடில் வந்து ரெண்டு சைடு ஆர் ப்ளஸ் ஆர் வரதால் இந்த டூ ஆர்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு கிடைச்சிருக்க ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் ஸோ இது தான் சர்க்கிளோட சுற்றளவோட ஃபார்முலா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்க்குறது மூலமாக அந்த பை எப்படி அங்கே வந்துச்சுங்கிறதையும் உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த டூ பை ஆறுங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சதுங்கிறதையும் உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ வாங்க சர்க்கிளோட ஏரியாவை எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம்னு பார்க்கலாம் ஏரியாங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ள உள்ள சர்ஃபேஸ் தான் நம்ம வந்து ஏரியான்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது எவ்வளோ இருக்குங்கிறத நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக ஏரியான்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அதோட லென்த் என்ன பிளட் என்னங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே ஏரியா ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அதனால இந்த சர்க்கிளை வந்து நான் வந்து கட் பண்ண போகிறேன் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை அரேஞ்ச் பண்ணோன்னா எனக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி கிடைக்கும் அதுலேருந்து நான் அதோட லென்த் என்ன பிளட் என்னங்கிறத ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி எயிட் பார்ட்ஸாக நான் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணுறேன் இதை பிளேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணும்பொழுது ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ரெக்டாங்கல் ஷேப் கிடைக்கும் பட் இதில் வந்து கர்வ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் இந்த கர்வ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கணும்னா இன்னும் சின்ன சின்ன பீசஸாக நீங்கள் கட் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரெக்டாங்கல் ஷேப் வந்து கரெக்டாக கிடைக்கும் அண்ட் லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் அதுக்கு வந்து இந்த ஒரு பீசஸை கட் பண்ணி இந்த
ஸோ இந்த பகுதி எதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நடுவில் உள்ள ஆறம்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லா ஆறு இருக்கு இல்லைங்களா அதால் தான் இது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதுக்கு என்னென்னு எழுதலாம் ஆறுன்னு எழுதிக்கலாம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ரெண்டு ஆறு இருக்கிறதால அதை ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ நம்மளோட ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக அதோட சுற்றளவு அண்ட் பரப்பளவு செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு வந்து மறக்கவே மறக்காது சேம் கைனஸ்தட்டிக் மெத்தட்லையும் அதுதான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்களோட சென்ஸ் ஆர்கான்ஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் ஆகுது நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்மில் எழுதி பார்த்து மனப்படம் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரோட் மெமரி தான் அது வந்து உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் மெமரியாக நிற்காது இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக உங்களோட டச் சென்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்கும் பொழுது உங்கள் பிரைன்லேயும் சூப்பராக ஸ்டோர் ஆகும் அண்ட் இந்த கான்செப்டையும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் மனப்பணம் பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை ஸோ என்ன இந்த சர்க்கிளோட சுற்றுலவு அண்ட் பரப்பளவை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களால் மறக்கவே முடியாது அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க தேங்க